Ongeveer alle apparaten tegenwoordig hebben microchips ingebouwd. Bijvoorbeeld autosleutels, vroeger was dat een mechanisch ding, nu is dat een stuk elektronica. Je duwt op de knop en jouw auto gaat open. Dat wil ook zeggen dat je ze kan programmeren, dat wil ook zeggen dat je ze kan hacken. En zeker als die dan programmeerapparatuur verbonden is aan het internet, dan kan je eraan en kan het ook gehackt worden. Het project is een project waar we gaan kijken hoe kunnen we die, die elektronica componenten intrinsiek veiliger maken. De elektronica vandaag de dag is al beveiligd. Denk aan bijvoorbeeld twee pc's die met elkaar communiceren, daar zit al veel beveiliging. Op. De uitdaging is om die kleine microchips ook beveiliging te geven, want je hebt daar heel weinig rekenkracht, weinig geheugen, dikwijls ook weinig batterij. En een groot verschil ook is dat je fysisch kunt manipuleren. In het Cathedral-project gaan we proberen dus ontwerpmethoden te ontwikkelen om beveiliging te geven aan die kleine apparaten op een zeer lichtgewicht manier. Ik denk dat veiligheid en implementeren van crypto van in het begin moet meegenomen tijdens het ontwerpproces. Dat geeft grote garantie op succes en maakt ook denk ik de oplossingen veel meer lichtgewicht. Binnen de onderzoeksgroep COSIC, een deel is van iMind Sky Leuven, doen we al minstens 15, 20 jaar onderzoek naar dit soort werk. Ik heb een ERC Advanced Grant van de European Research Council gekregen. En het is ook omwille van het feit dat ik een goed team heb, dat je zo'n project kan schrijven en dat je zo'n belangrijke grant eigenlijk krijgt. We hebben een internationaal team, we hebben meer dan 20 verschillende nationaliteiten, elk met hun expertise. En dat maakt ook dat we denk ik een wereldspeler zijn op dit vakgebied.